കല്യാണത്തിന് ശേഷം പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദമ്പതികൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലതെല്ലാം കുറച്ച് ക്രൂഷ്യലായിരിക്കും ചിലത് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും രണ്ടായാലും ശരി ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്നത് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാം എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചേരാം അതിനുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വഴക്കിൻ്റെ വക്കിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം സ്മാർട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് എം എ ആർ ടി ഇതിനൊക്കെ ഫുൾ ഫോമുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും മുന്നിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് നല്ലതും ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ വന്ന് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ആളെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ കോൺടാക്റ്റ് നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ദിവസവും അയാളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനേ അത് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു പെരുമാറ്റം നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ച് മോശമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും തുടർന്നും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്കും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് തവണ വിളിക്കുക ദിവസവും വിളിക്കുക ആ ഒരു പരിപാടി നിർത്തേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു ടീംസ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെ വിളിക്കുകയേ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട്ണർ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തോന്നണം എന്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നണം എന്ത് എൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അതായത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് എൻ്റെ കുറവ് നീ ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യരുതേ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതും അബദ്ധം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പാർട്ടർ എന്താണ് കരുതുന്നത് നമുക്ക് അവരോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയും തെറ്റാണ് അതായത് എന്നും വിളിക്കുന്നതും ഒട്ടും വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതും രണ്ട് മെത്തേഡും തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുന്ന ആ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആനയാണ് സംഭവമാണ് ഒരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങളങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുന്ന യാചിച്ച് നിങ്ങൾ നേടേണ്ടതല്ലല്ലോ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അതായത് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചിട്ട് അയാളെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുക വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപേക്ഷിക്കുക അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കുരുട്ട് ബുദ്ധിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊബൈലിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കാറിനകത്തൊരു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കുക എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കുരുത്തക്കേടുകളെല്ലാം ഒപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യരുത് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ട്രസ്റ്റും അല്ല അതോടുകൂടി പോകുന്നതാണ് കാരണം എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്നെ
ബോധം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരു സുഖത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സമാധാനത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നഷ്ടബോധവും കുറ്റബോധവും നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ കൂടുതൽ അലട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ട്ണർക്ക് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ധൈര്യം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാവുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ അലോ ദം ടു ടോക്ക് അതായത് അവരെ നമ്മൾ സംസാരിപ്പിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതം എങ്ങനെ ഫാമിലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണോ അതങ്ങോട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലൈ എന്താ പറയുക വളരെ ലൈ നൈസായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയിപ്പിക്കണം അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാൻ ഒരാളായിട്ടല്ല നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്നിട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് അയാളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിപ്പിക്കുക അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കേൾവിക്കാരനോ കേൾവിക്കാരിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് കമൻറ്റ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അത്ര നന്നല്ല നമ്മൾ മോശമാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മളെ കീറി മുറിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല വാക്കുകൾ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമാധാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടി വയലൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് എന്താ പറയുക ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ വയലൻ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു പിടിവള്ളി പിടരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അയാൾ പോകണമെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ഒരു സമാധാനത്തോട് കൂടി അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നിർവാഹമുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോണ്ട് കാം അതായത് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണോണം എന്ന വണ്ണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് അയാൾ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അയാൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ചെലവുകൾ പഠന ചെലവുകൾ ജീവിത ചെലവുകൾ കറണ്ട് ബില്ല്
ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് ഒരു ബലമായിരിക്കും അയാളുടെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ എന്ന് കരുതി ചാടി കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഒത്തുചേരാനുള്ള ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ശ്രമിക്കരുത് പതുക്കെ 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 അതായത് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അയാളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ആകണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചതായിരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറുടെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷനല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരം കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ അയാളുടെ മനസ്സിനൊരു അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും അയാൾ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പഴയ ഓർമ്മകളെല്ലാം തിരിച്ചകഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വഴക്ക് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേപോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുടെ അടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അവസാനം പത്തടി എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് അടി ഇരുപതടി നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് 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 ായിരിക്കും ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിന് കൊടുത്ത് പിരിയണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളാണ് കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിറങ്ങി പോയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഡൈവേഴ്സ് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല പറയുന്നത് അയാൾ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ അയാളെ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പത്തടി ഇമ്പോർട്ട് പോയത് നേരെ പതിനഞ്ചടി ബാക്കിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെയും പിന്നെ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഒരാളുടെ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറേ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഒരേ ഒരേ പോലെ അല്ല ഒരേ ഒരുപാടും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഓരോ ദിവസത്തെ അനുഭവം ആ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം അനുഭവമായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതാതിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളിലും ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ അപൂർവം കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ പിരിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കോ അയാൾക്കത് ഡൈവേഴ്സ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമില്ല നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ